அழகாக சொன்னீங்க என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிடணும் மெயினாக எதுலாம் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதுலாம் சொன்னீங்க எந்த அளவுக்கு ரா ஃபுட் சாப்பிடணும் இப்போ தானியங்கள் பற்றிலாம் பேசுனீங்க எந்த அளவுக்கு ரா ஃபுட் சாப்பிடணும் எந்த அளவுக்கு குக்ட் ஃபுட் சாப்பிடணுங்கிறத சொல்லிட்டிங்கண்ணா அதாவது உணவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம ரொம்ப நெடுங்காலமாக தீய எண்ணைக்கு கண்டுபிடிச்சோமோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்மளுடைய ஜீரண நம்ம உடலுடைய உடல் ஃபிசியாலஜியில் ஒரு ச சமைக்காத உணவையும் ஜீரணிக்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் இருந்தது இப்போ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அதில் கொஞ்சம் கேள்விலாம் இருக்குது எல்லா உணவையும் பச்சையாக தான் சாப்பிடணும்னு ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக அதை அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் கொஞ்சம் இருக்காங்க பட் வந்து அது முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதில்லை சில உணவுகளை ஒரு ஆஃப் பாயில்டாகவோ கொஞ்சம் வந்து சமைத்தோ சாப்பிடும்போது அதனுடைய உட்கிரகிக்கிற தன்மை வந்து சிறப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் முழுமையாக ரா தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அனதர் திங் வந்து நம்முடைய வயிற்று உள்ளே இருக்கக்கூடிய நிறைய நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது கட் பயாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அவையெல்லாம் வந்து சில நேரத்தில் நம்ம சவ ச செரிக்காமல் அதாவது சமைக்காமல் சூடாக்காமல் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் அதில் ஒரு வேளை சில பாக்டீரியாஸ் இருந்ததுனாலோ அதில் வேறு சில ஒத்துக்கொள்ளாத உடலுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய சில நச்சுக்கள் இருந்ததுன்னா அது அந்த கட்பயவையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேடி இருக்குது அதனால் தடாலடியாக நம்ம வந்து போக வேண்டாம் சில காய்கறிகளை ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம பச்சையாக தான் சாப்பிட்றோம் அதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் வெங்காயம் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம வேக வச்சு சாப்பிடக்கூடாது சின்ன வெங்காயத்தை வந்து சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்கிறோம் இல்லை அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம தயிர் பச்சடி செய்கிறப்ப பெரிய வெங்காயம் தான் நிறையா பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயத்தை பயன்படுத்தலாம் அந்த வெங்காயத்துலேயும் வெளி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தோல் தான் ரொம்ப சிறப்புங்கிறான் நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கம் மூக்கு வெட்டி அப்படியே பிளந்து பாதி தூக்கி வெளியே போட்டுறோம் அப்படி போடக்கூடாது அந்த மெல்லிய தோலை மட்டும் அது உரிக்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ எடுத்துகிட்டு அது ஏன்னா அது இல்லை முழுசாக அப்படியே கழுவிட்டு சாப்பிட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா மணலில் ஒட்டி இருக்கிற பகுதிங்கிறதுனால நம்ம பயப்படுறோம் மற்றபடி அதை நல்லா கழுவிட்டு அந்த மெல்லிய தோலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு முழு சின்ன வெங்காயத்தை பச்சையாக சாப்பிட்றதா நல்லது அதே வெங்காயத்தோட கசின் பிரதர் வெள்ளை பூண்டு இருக்கார் இல்லையா அவரை வேக வச்சு தான் சாப்பிட்ணும் பூண்டை பச்சையாக சாப்பிட்டோம்னா வயிறில் புண்ணாகும் கொஞ்சம் கேஸ்டைட்டிஸ் வரும் ஏன்னா அதில் ரெண்டுலேயுமே சல்ஃபர் கண்டென்ட் உண்டு அது வெள்ளை பூண்டில் சல்ஃபர் கண்டென்ட் நிறைய உண்டு அது வந்து ரொம்ப வயிறு கொஞ்சம் புண்ணாக்கிறக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதனால் அதை வேக வச்சு சாப்பிடலாம் சின்ன வெங்காயத்தை பச்சையாக தான் சாப்பிடணும் மற்ற வெள்ளரிக்காய் வாழைத்தண்டெல்லாம் பச்சையாக சாப்பிட்லாம் வாழைத்தண்டு மேல் தோலை மட்டும் சீவிட்டு சின்னதாக சாப் பண்ணி அதை வந்து மோர் பச்சடி தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிடலாம் காய்கறிகளில் சில காய் அதிகம் நார் இல்லாத காய்கறியை வந்து நம்ம பச்சையாக சாப்பிட்டா ஒன்றும் பண்ணாது அது டைஜஸ்ட் ஆகிடும் ரொம்ப காய் வந்து ரொம்ப முற்றிய காயாக இருக்குது நிறைய நார் தன்மை உள்ள காய்னால் அப்படியே சாப்பிட்டோன்னா அது ஜீரணத்துக்கான ஒரு சின்ன சிரமத்தை உண்டாக்கும் அதனால் இது பெருசாக அது பெருசாக இல்லை பாட்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரலாம் சில பேர் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் முழுமையாக பசும் காய்கறிகள் கீழே அதை வந்து சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க அப்படி சாப்பிடலாம் தப்பு கிடையாது ஒரு பீ ஒரு பீரியாடிக்கலாம் அகெயின் ரொம்ப முக்கியமான சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா உணவு பற்றிய சித்தாந்தங்களும் தத்துவங்களும் கருத்துக்களும் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒருத்தர் சொல்கிறார் வேகன் டயட் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் பாலியோ டயட் தான் பெருசு இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் கீட்டோஜெனிக் டயட் தான் பெருசு இன்னொருத்தர் வந்து இல்லை இல்லை வெஜிடேரியன் தான் பெஸ்ட்டு இப்படி பல கருத்துக்கள் ஆங்காங்கே இருக்குது நம்ம எதையுமே வந்து ஒரு இடத்துக்குள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆக வேண்டாங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நம்மளுடைய வாழ்வியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதுவரைக்கும் பழகிருக்கிற விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு இருக்கிற நோய் இல்லைனா நமக்கு ஆன்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய நோய்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இந்த உணவுகளில் ஓரளவுக்கு பரிச்சயம் இருக்கிற உங்க மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி உணவை எடுத்துக்கொள்ளுமே ஒழிய டக்கு டக்குன்னு மாற்றக்கூடாது பாலியோ சில பேருக்கு மிகச்சிறப்பான பயன் கொடுக்குது சில பேருக்கு வேகன் மிகச்சிறப்பான பயன் இருக்குது பட் எல்லாருக்கும் எல்லா இதுவும் சரியாக இருக்குங்கிற இதுக்குள்ளே நம்ம வர வேண்டாம் இப்போ நான் வந்து வெஜிடேரியன் ஐயா என்னோடய ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் ஃபேமிலியில் டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்போ உனக்கு சரியான ப்ரோட்டீன் கிடைக்காது குட் கொலஸ்ட்ரால் கிடைக்காது இதெல்லாம் விட்டு ப்யூர் வெஜிடேரியனில் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ வெஜிடேரியனாக இருந்துக்கிட்டோம் இந்த சத்துக்கள்லாம் கிடைக்கிறதுக்கும் உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன இல்லை அது நவீன அறிவியலினுடைய பார்வையில்
ஒரு வேகனாக இருக்கக்கூடிய பாலும் சாப்பிடாத பியூர் வெஜிடேரியனாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சினால் வரக்கூடிய பெர்னீஷியஸ் அனிமையாக வர்றதில்லை ஒரு பெரிஃபரல் நியூரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வர்றதில்லை அப்போ அவருக்கு அந்த பி டுவெல் செய்கிற வேலையை யார் செய்கிறா இந்த கேள்வி வருது இல்லையா அவருக்கு வந்து அப்போ அவருக்கு அது பயனுள்ளதாக பி டுவெல் தான் பி டுவெல் இருந்தால் தான் இரும்பு சத்து அப்சார்ப் ஆகி அந்த இரும்பு வந்து மெதுவாக அந்த ஹீம் வளரக்கூடிய அந்த ஆர்பிசி வளரக்கூடியதுக்கான மிக முக்கியமான சத்து வந்து பி டுவெல் அப்போ அதை கம்ப்ளீட் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பெர்னிஷியஸ் அனிமையால் இருக்காங்களான்னு பார்த்தா யாரும் இல்லை ஸோ அதனால் அறிவியல் வந்து ரொம்ப தட்டையாக நவீன அறிவியல் வந்து நிறைய விஷயங்களை ஃப்ளாட்டாக தான் பார்க்குது இன்னும் வந்து ஒரு முழுமையாக வேரியஸ் ரேசஸில் வேரியஸ் கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸஸில் எப்படி எப்படிலாம் உடலில் மாறி இருக்குங்கிற ஒரு தீர்மானமான முடிவுகள்லாம் வர்றதில்லை அதனால் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் நோய்வாய்ப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது நம்பர் ஒன் எத்தனையோ வெஜிடேரியனாக இருந்து நல்லா இருக்கவங்க இருக்காங்க ரெண்டாவது ப்ரோட்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடம்புல ஏறி ஒரு இருபது எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நான்வெஜ்ஜில் அவங்க நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அடிப்படை காரணம் அதுதான் உலகத்தில் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் நான்வெஜ்ஜாக தான் இருந்தான் அதனால் அதில் ஆய்வுகள் நிறைய ஒரு பீஃபில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் கட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதுகு பகுதியில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு பீஃப் வந்து உலகத்தின் மிகச்சிறந்த ஒரு பீஃபும்பாங்க இன்னொன்று டெண்டர் லைன்பாங்க முதுகு பகுதியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய டெண்டர் லைன் அதுதான் இருக்கலே ரொம்ப சுவை ரொம்ப சிறப்பானது அப்படின்னு ஆய்வு நடத்தியிருக்காங்க நம்ம ஊரில் அதுக்கான ஆய்வுகள் நடக்கலை தெரியல அதே ஒரு அரைக்கீரையில் அதுக்கான பயன் நல்லா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வெண்டைக்காய் பொரியலில் அதுக்கான பயன் இருக்கலாம் அதுக்கு இதில் நடந்த அளவுக்கு அதில் ஆய்வுகள் இல்லைங்கிறதுனால பெரிய அளவில் நமக்கு வரலை அதனால் வெஜிடேரியன் பெருசு நான் வெஜிடேரியன் பெருசு இல்லை இது தான் ப்ரோட்டீன் நிறைய கிடைக்கும் இதில் தான் எசென்ஷியல் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய அளவில் எதுவும் கிடையாது ஒரு மரபு பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பழக்கத்தில் இருக்கிற மிகச்சிறப்பான விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது அப்புறம் ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்ம ஊரில் இந்தியா மாதிரியான நாடுகளை இந்த குறிப்பாக இந்தியாவில் உணவை வைத்து ஜாதி அமைப்பு உணவை வைத்து ஏற்றத்தாழ்வு உணவை வச்சு வந்து பெரியவன் சிறியவன்கிற பேச்சு வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்குது அது வந்து ஒரு மிக ஒரு ஒரு சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸான விஷயம் சமூகத்தினுடைய ஒரு மிக தவறான ஒரு விஷயம் நம்ம மாற வேண்டிய விஷயம் அந்த அதனால் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இதை சொல்லக்கூடிய இடங்கள்லையும் இதை பேசக்கூடிய இடங்கள்லையும் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய கட்டம் ஏன்னா இது வந்து மரபு சார்ந்த ஒரு உள்ள ஒரு விஷயங்கிறதுனால இது பெருசு இது சிறுசுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து முழுமையாக நிறைய மாட்டிறச்சி சாப்பிட்ற இதில் இருந்து மிகச்சிறப்பான அறம் சார்ந்த மனிதர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க மிகச்சிறந்தான ஆய்வுகளை முன்னெடுத்திய அறிவாளி விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க அதுக்காக இது பெருசு அது சிறுசுன்னா நம்ம சொல்லவே கூடாது பழக்கம் நம்மளுடைய காலச்சூழல் நம்மளுடைய வாழ்வியல் அதை ஒட்டி எது இது ஒரு தனி மனிதனின் தேர்வாக இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய முடிவு நீ என்ன பணி என்ன வேலை எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம எடுக்கட்டும் அதுக்கான ஒரு உத்தரவாதத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு மாற்றுறதுங்கிறது சரி கிடையாது பால் குறைக்க சொல்லி சொன்னீங்களா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேறு தான் இருக்கா நைட்டில் பால் சாப்பிட்டு படுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேறு இல்லை அதாவது பால் இரவில் சாப்பிட்டு படுக்கிறதுங்கிறது பெரும் பழக்கம் தான் அது அதில் வந்து பல நெடுங்காலமாக வந்து அதை வந்து நைட்டில் பாலை கொடுத்து அது ஒரு ஒரு ரொம்ப அருமையான உணவுங்கிற காரணத்தினால அதை கொடுத்து நம்ம வீட்டில் பழகியிருக்காங்க இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கிறப்ப பாலை இரவில் சாப்பிட்றப்ப நம்ம அது வந்து தேவையில்லாத அடிஷ்னல் கொழுப்பு நமக்கு வருது அப்புறம் நிறைய டேமேஜஸ்ஸை உண்டாகுதுன்னு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் வேண்டாம் பாலுக்கு இணையாக உள்ள விஷயத்தில் பால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்தாலும் மோர் மிகச்சிறப்பானது மோர் நீங்கள் ஒரு கப்பு மோர் இவ்வளோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் இரநூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் கால்சியம் இருக்கும் ஒரு கப் மோரில் அதாவது இரநூறு எம்எல் மோரில் இரநூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் கிராம் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கிராம் தான் வேணும் கால்சியம் இப்போ ஒரு கப்பில் இரநூத்தி நாற்பதுன்னா நாலு கப் எடுத்தாலே கிடைக்கும் நம்ம ஒரு ரெண்டு கப்பு குடிச்சிட்டோம்னாலே மீதி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மற்ற உணவுகள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் மோர் நிறைய எடுக்கலாம் தயிரை விட மோர் நிறைய எடுக்கலாம் நைட்டில் இப்போ இங்கெல்லாம் நம்ம அதையும் இன்னொன்று பார்க்கணும் மோர் வந்து குளிர்ப்பி குளிர்ப்பிக்கக்கூடிய தன்மை இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு நவம்பர் மாதத்தில் மைனஸ் முப்பது இருக்குன்னு வைங்க அப்போ வந்து நம்ம உடல் வெம்மையாக இருக்கும் ராத்திரியில் நம்ம உடம்பு பயங்கர ஹீட் ஆகும் இங்கே வந்து ஆறு மாதங்கள் நம்ம உடல் வெம்மையில் இருக்கும் அது வெம்மையாக இருந்தால் தான் நாம் நல்லா இருக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் மோரை ஊற்றிட்டிங்கன்னா அந்த வெம்மை குறையும்
தயிர் சோறுக்கு பதிலாக நல்லா மோர் விட்டு சாப்பிடலாம் எங்களுக்கு ஒரு பாடலே உண்டு நீர் பெருக்கி மோர் நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கி நெய்யுறுக்கி உண்பார்தம் பேருரைக்கில் போமே பிணிமோம் அதாவது நீரை சுருக்கி நீரை கொதிக்க வைக்கணும் மோரை பெருக்கி மோரை நல்லா தயிரை மோரை பெருக்கணும் நெய்யை உருக்கணும் நீர் பெருக்கி மோர் பெருக்கி நெய்யுறுக்கி உண்பார்தம் பேருரைக்கில் போமே பிணி அவள் பேர சொன்னாலே நோய் வராது அப்படிமா ஸோ அதனால் மோர் வந்து பெருக்கி சாப்பிட்றது நல்லது நிச்சயமா இருக்கு ஆக்சுவலா அந்த காலத்துல சாறு சுரசம் தான் அப்படியே இடிச்சு சாறு எடுத்து சாறை கொடுக்காங்க நான் வந்து சென்னையில சாறு எடுத்து கனடால டொரண்டால மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால நான் வந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மாத்திரை எடுத்து அனுப்புறோம் கண்டிப்பா சாரை விட பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் விலை இது குறையா தான் இருக்கும் எஃபிஷியன்சி சில தேவையான சில நுண் கனிமங்களை பெறதுக்கு பயன்படுறதும் இருக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணனா கூடுதல் எஃபிகசியாக வர்றதும் இருக்கு ஆனால் சாரா பச்சை சாராயை கிடைக்கக்கூடிய சில பலன்கள் கிடைக்காமவும் போகும் அதனால் அது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்வியல் மாற மாற சில விஷயங்களை நம்ம இழக்கத்தான் செய்கிறோம் அதில் ஒன்று இந்த ப்ராசஸ் இப்போ நாங்கள் அறுபத்தி நாலு வகை மருந்துகள் செய்கிறோம் அதில் வந்து சாறு தான் முதல்ல சாறு சுரசம் செய்நீர்னு வரிசையாக வரும் சுரசம்னா அதில் ஏசாக காய்ச்சிறது குடிநீர்னா டிகாஷன் எடுக்கிறது அதே பஸ்பம் செந்தூரம் வேறு தலை நிறைய இருக்குது ஆனால் இது எல்லாம் ஒரே நாளில் உருவாது கிடையாது தேவைக்கேற்ற மாதிரி சில வைத்தியர் என்ன பண்ணுற மருந்தை செஞ்சு வச்சுப்பார் வரும்போது கொடுக்குறது அப்போ தான் அவங்க வந்து லேகியம் தைலம் கட்டு கிழங்கு உர நீர் ஜெயின் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஸ்டோரேஜுக்கான அன்னைக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப்பை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட விஷயம் ஆல்வேஸ் நீங்கள் பச்சையாக எடுத்தீங்கன்னா பச்சைக்கு இருக்கிற ஒரு பலன் என்றைக்குமே அதிகம் தான் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா எப்போவும் இந்த மாதிரியான ஒரு இப்போ இருக்கிற இல்லையா ஒரு வெயில் சூழல் இந்த சூழலில் நிச்சயமாக மூலிகைகள் கிடைக்கும் நானே இப்போ நிறைய இப்போ மின்ட்டு நிறையா இருக்குது மின்ட்டு இருந்தால் அந்த குடும்பம் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் சென்னையில் கூட யாரோ நிறைய மூலிகை பெரிய காடு மாதிரி வச்சுக்கிறேன் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதையே நம்ம ஒழுங்கு கொடுக்கக்கூடாது அதாவது இப்போ அமேசான் மாதிரி யாராவது ஒரு கம்பெனி இதுக்கு இது கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாேருக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா இல்லை பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்கு இப்போ ஒரு அங்கே இந்தியாவில் வந்து நல்ல கீரை அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல நல்ல கீரை டாட் காம் போட்டு பாருங்கள் அந்த நல்ல கீரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வகை கீரை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் அமேசான் மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டாவது அந்த கீரை பவுடர் பண்ணி வைக்கிறாங்க கீரையிலே இப்போ வந்து அந்த டிகாக்ஷன் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்ல எல்லாம் அதையும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அது வழியாக நம்ம ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் வந்துடுச்சு அதே அதுலேயே மூலிகைகளும் இருக்குது டாக்டர் இப்போ நம்ம லன்ச் பிரேக் எடுத்தப்போ இந்த இடத்துல வந்து பீனட் இருக்குது ஏன்னா பீனட் அலர்ஜி இருந்தால் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு இது வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே இருந்துச்சா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ லேக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் அப்புறம் க்ளூட்டன் இன்டாலரன்ஸ் அதெல்லாம் அப்புறம் வந்து வர ஆரம்பிச்சுதா ஏன்னா முன்னிலேருந்து நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து அந்த நானே அதை பேசும்போது அவங்க சொல்லும்போது சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது கடலை சட்னி இருக்குது பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொடுத்தப்ப இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப நாளாக இல்லை கடந்த ஒரு முப்பது வருஷத்துக்குள்ளே தான் இந்த பேச்சே அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நிலக்கடலையே ஒரு மிகப்பெரிய அலர்ஜனாக நாங்கள் வந்து மருத்துவ உலகம் வந்து முதல்ல பார்த்த கிடையாது அலர்ஜி அப்படின்னா ஹை ப்ரோட்டீன் உள்ள மீன்களை வந்து பார்த்துருக்கோம் மீன் வந்து அலர்ஜியை உண்டாக்கும் நிறையா வந்திருக்காங்க கடலையில் ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க அதில் சில அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இதில் மீனில் இருக்க மாதிரி இதுலேயும் வந்து அந்த அலர்ஜி தன்மை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதனுடைய பேச்சு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இன்னொரு விஷயம் பொதுவாக நம்ம நோய் எதிர்பார்த்தல் அளவும் நம்ம மாறிக்கிட்டே வரும் காலத்தினால மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த அட்டோபிக் டோமடைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அட்டோபிக் எக்ஸிமா தான் இங்கே குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது பிறந்த உடனே வரும் கழுத்தில் கையிலெல்லாம் கருப்பு கருப்பாகி அப்படியே அரிப்பு பிச்சு எடுத்து பத்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் சஃபர் ஆகிறத நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க வெறும் ஸ்ரீராடல் க்ரீமோ மாய்ச்சரைசரோ போட்டு போட்டு வைப்பாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து நிறைய எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் மதர்ஸ் குழந்தை அமெரிக்காவில் பிறக்குது குழந்தை கனடாவில் பிறகு இங்கே யூகேல பிறக்கவங்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவிலே பிறக்கிற குழந்தைகளை விட வெளிநாட்டில் பிறக்கிற குழந்தைகள் அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் இதை பற்றி எங்களுடைய பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் அங்கெல்லாம் உட்காந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒய் அட்டோபிக் எக்ஸிமா இஸ் ஹையர் இன் தி அப்ராட் சில்ட்ரன் அப்ராட் சில்ட்ரன் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு விஷயம் என்ன தோண
ஒருவேளை அது ஒரு ஹைப்போதிசிஸ் தான் வெளியே இதில் வரும்போது இங்கே இருக்கிற தகவமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை அது மாத்திரப்ப நடக்கிற ஒரு முயற்சியாக கூட அது இருக்கலாம் ஏன்னா இச்சிங்கிறது வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு நோய் இல்லை அவங்களுக்கு ஈஸ்னோ ஐஜிஇன்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூனோகுளோபுலின் இ வந்து அக்ரவேட் ஆகுது அந்த குழந்தைங்க எல்லாேருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்களுடைய அளவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூத்தம்பதுக்குள்ளே இருக்கணுமோ ஐம்பது இங்கே எந்த யூனிட்டுன்னு தெரில ஐம்பதுலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் இருக்கணுமோ பட் இங்கே ஒரு அட்டோபிக் சைல்டுடைய ஒரு குழந்தைய ஒரு ஒரு மூணு வயசு குழந்தை எக்ஸிமா குழந்தைங்க எடுத்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் இருக்கும் இரநூத்தம்பது இருக்குது பத்தாயிரம் இருக்குது அடுத்த நாள் அது ஆறாயிரம் ஆகும் திடீர்னு ஐநூறு ஆகுது இந்த மாற்றம் வந்து அந்த ஐஜி லெவல் வந்து இங்கே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாறுதா அதில் தான் அந்த பீனட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா கடுமையாக அது வந்து அந்த ஐஜி லெவல் கூடும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை வந்து வேண்டாங்கிறாங்க அது உண்மையில் நடக்கவும் செய்யுது சில குழந்தைங்களுக்கு அனஃபிளாக்சிஸாக மூச்சு திணறல் வர்ற அளவுக்கு கொண்டு போய் ஸ்டீராடல் ஷார்ட்ஸ் போடுற அளவுக்கு ஆகுது அதுலேயுமே தேங்காய் எண்ணெயில் அவ்வளோ வராது கடல் எண்ணெயில் பீனட் அலர்ஜி இருக்கிற குழந்தைங்க கடல் எண்ணெயுமே அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது அதுவும் ஒரு சிக்பி தான் அதுவும் ஒரு கடல் எண்ணெய் தவிர எல்லாமே கடல் எண்ணெயிலையும் அந்த வருது சிக்பியும் மற்ற கொண்ட கடலை அதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் எல்லாம் அந்த குரூப்பில் இருக்க ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்கிற தானியங்கள் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் குறைவாக தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம சமையல் சா நம்ம இந்தியன் சாப்பாட்டுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே போதுங்களா அதுவே போதும் நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டு வந்து நல்லெண்ணம்மா இருக்கிறதுலே மிகச்சிறந்த எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் பொறிக்கிறதுக்கு வறுக்கிறதுக்கெல்லாம் கடல் எண்ணெய் பயன்படுத்திக்கலாம் சீசனிங் மாதிரி பயன்படுத்துகிற இடத்துல தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லெண்ணெயும் சீசனிங்காக பயன்படுத்திக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம பொறிக்காமல் வைக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் வேறு வேறு எண்ணெய்கள் பயன்படுத்தி இப்போ கெனோலாலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜிஎம்ஓங்கிறாங்க ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு தான் இங்கே நிறையா கிடைக்கிது கெனோலா ஆயில் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ப பயனுள்ளது ஏன்னா அதை பற்றி இப்போ நான் நேற்று வந்து அங்கே டெலஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ்னு ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஆல் போனேன் எட்மண்டனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அறிவியல் இது அதில் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு ஒரு ஃப்ளோர் வச்சுருக்காங்க அதில் மொதல் இதே வந்து கெனோலா பற்றி தான் ஒரு டிபேட் ஓடுது ஜெனடிக்லி மாடிஃபைடு இது வந்து ஃபங்கஸ்லாம் இல்லையே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இன்னொருத்தர் இல்லை இல்லை அது பல பிரச்சனையும் உண்டாக்குது ஸோ ஜ கெனோலா ஜிஎம்ஓ கெனோலா வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே கெனோலாவை மிக அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிற நாட்டில் அதுவும் ஜிஎம்ஓ கெனோலா நிறையா இருக்கிற இடத்துல அவங்களே இந்த டிபேட்டில் இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஊரில் இப்போ தான் கடுக வந்து ஜிஎம்ஓ மாற்றுறதுக்கான விஷயங்கள் பெரிய டிபேட் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சர்ச்சையெல்லாம் முடிச்சு நீங்கள்லாம் எல்லாம் முடிவு எடுத்து எது நல்லதுன்னு சொல்லுங்கப்பா அது வரைக்கும் நாங்கள் பயன்படுத்தலைன்ட்டு சொல்கிறது தான் என்னோடய ஸ்டாண்டு நம்ம முழுமையாக நூறு சதவீதம் பாதுகாப்புன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா ஒரே சயின்டிஸ்ட்டு இவரும் நோபல் லாரேட்டு அவரும் நோபல் லாரேட்டு இவரும் ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சராக இருக்கார் அவரும் பெரிய ரிசர்ச்சராக இருக்கார் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய டிபேட் இருக்கும்போது ஏன் நேச்சரோடு ஒத்துட்டு போயிடுவோமே அதுதான் என்னுடைய வாதம் ஸோ நீங்கள் தேங்காய்ண்ணா கடலைண்ணா நல்லெண்ணெய் ஆனால் எப்போவுமே ஒரு விஷயம் இனிமேல் நம்ம எண்ணெயை குறைச்சி தான் பயன்படுத்தணும் அன்னைக்கு வந்து பாரதிதாசன் பாடல் எழுதின மாதிரி அப்படி பின்னால் விடி நெய் வெளியே இப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படிலாம் நம்ம இனிமேல் எண்ணெய் எடுக்கக்கூடாது நம்ம உடல் உழைப்பு குறைஞ்சி போச்சு அதனால் நமக்கு ஆயில் கண்டிப்பாக ரொம்ப குறைவாக தான் பயன்படுத்தணும் அந்த குறைவாக பயன்படுத்துகிறதையும் இந்த மாதிரி செக்கில் ஆட்டின மரச்செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய்களாக அந்த மூணு எண்ணெய் பயன்படுத்தினா நல்லது அப்புறம் உப்பில் வந்து ஹிமாலயன் சால்ட்னு சொல்லி வருவோம் பிங்க் கலரில் கிடைக்கிறது இந்து உப்பு அது அது நல்லது இல்லை அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னமா கல் உப்புன்னு நார்மலாக கடலில் தூத்துக்குள்ளேருந்து எடுத்து வந்து அப்படியே மண்ணில் உப்பளத்தில் வச்சு அதை அப்படியே வந்து பவுடர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுதான் உப்பாக இருந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் நம்ம வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் வாசலில் தாத்தா ஒருத்தர் வந்து ஒரு மர வண்டியில் உப்பு உப்பேன்னு ஊற்றிட்டு போயிருப்பாரு வீட்டிலேருந்து ஒரு நாளியில் வந்து வெளியே வந்து உப்பு அள்ளி வாங்கி வச்சோம் அப்படி தான் நம்ம எல்லோரும் வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி அப்படி உப்பு கிடையாது இன்றைக்கி வந்து என்றைக்கு நேஷ்னல் அயோடின் பாலிசி வந்ததோ ஐயோ சாரி அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு வந்து ஒன்லி அயோடைஸ்டு சால்ட்டு மட்டும்தான் விற்கணும்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கடலில் கிடச்ச உப்பு வரும்போது நிறைய கடலில் இருக்கக்கூடிய பல வேறு வேறு மினரல்ஸ் கிடச்சிது அதில் ரொம்ப ட்ரேஸாக தான் இருக்கும் ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்ல எலமெண்ட் கிடச்சிது சில ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்
அப்படின்னா அது வந்து இந்துப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ரோஸ் கலரில் இருக்கும் சயந்தலவனம்னு பேர் அந்த பிங்க் கலரில் இருக்கும் அது வந்து அதுலேயும் சோடியம் குளோரைடு இருக்குது ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அந்த வெறும் அயோடைஸ்டு சோடியம் குளோரைடை விட இந்த சயந்தலவனத்தில் கூடுதல் மினரல்ஸ் நமக்கு நல்லதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ரத்த கொதிப்பு இருக்குது அப்படின்னாலோ இல்லை சிறுநீரகத்தில் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கின்னா அது எந்த உப்பாக இருந்தாலும் குறைச்சி தான் ஆகணும் அது ஹிமாலயன் சால்ட்டு தானே நான் வந்து போட்டு சாப்பிடுவேன்னு சாப்பிடக்கூடாது இது ஒன்று ஒரு சூழலியலால் நான் நான் வந்து ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் பார்க்குறேன் என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஹிமாலயன் சால்ட் வந்து ஒரு சால்ட் உருவாகிறதுக்கு தொள்ளாயிரம் வருஷம் ஆகுதான் அந்த பாறை வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆனால் தான் அது உருவாகுதுங்கிறான் ஆனால் மக்கள் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து ஹிமாலயன் சால்ட்டு ஜெயித்ததுனால வெட்டி தள்ளுறாங்க ஹிமாலயாவை நீங்கள் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கவங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஹிமாலயன் ராக்கை எப்படி உடச்சி எடுக்கிறாங்கங்கிறது தெரியும் ரொம்ப குறைந்த விலைக்காக அதை உடச்சி உடச்சி எடுக்கும்போது அது என்னமோ ஃபினாலைட்டாக என்னமோ அந்த சால்ட்டுக்கான ஓர் பேர் வந்து அதை நான் சரியாக எனக்கு ஸ்பெல் பண்ண தெரியல மறந்துட்டேன்னா ஃபினலைட்டு அது ஒரு அந்த பேர் அந்த சால்ட்டை வந்து எடுக்கணுங்கிறதுக்காக சுற்றுச்சூழலை கெடுக்கிறத என்னால் ஒத்துக்க முடியல அது இமாலயா வந்து நம்ம அதை உடச்சி உடச்சி எடுக்க எடுக்கும்போது நாளைக்கு அதனாலேயும் ஏதாவது ஒரு இம்பேலன்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம குறைந்த அளவு உப்பை பயன்படுத்துவோம் இமாலயன் சால்ட்டாக இருந்தால் கூட குறைந்த அளவு பயன்படுத்துவோம் நாம் கேட்க வேண்டியது என்னென்னா கடல் உப்பை எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு தடை பண்ணாத நீ இந்த அயோடைஸ்டு சால்ட்டு தான் சாப்பிடணும் யாருக்கு தைராய்டு குறைவாக இருக்கோ யாருக்கு தேவையோ அவங்க அயோடைஸ்டு சால்ட் சாப்பிடணும் எனக்கு வந்து நேரடியாக உப்பளத்துலேருந்து உப்பு கொடுக்குறதுக்கு ப பெர்மிஷன் உண்டு மற்ற நாடுகள்லாம் இருக்குது நம்ம நாட்டில் கிடையாது ஸோ அதை நாங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கோம் எனக்கு வந்து நேரடியாக உப்பளத்துலேருந்து உப்பு கொடுப்பாருன்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்போ இங்கே கல் உப்புன்னு கிடைக்கிறது வந்து நார்மல் நார்மல் சார் கலக்கரையிலேருந்து எடுக்கிறது அதை எடுத்துக்கலாம் அதை அதை சாப்பிட்லாம் இப்போ தைராய்டுன்னு சொன்னீங்க இப்போ தைராய்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும்போதே உங்கள் வீடியோவும் பார்த்துருக்கேன் மற்றவங்க வீடியோவும் பார்த்துருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கவங்க வந்து நம்ம அலோபதி எடுக்க வேண்டாம் ஹோமியோபதிக்கு போனால் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அலோபதி எடுக்க அப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் தொடர்ந்து சாப்பிடணும் அப்போ ஹோமியோபதியில் எங்களுக்கு இல்லை அதான் எனக்கு ஹோமியோபதி அது ஒரு மிகப்பெரிய துறை எனக்கு நான் வந்து ஒரு சித்த வைத்தியர் ஸோ ஹோமியோபதியில் எனக்கு பெரிய அளவில் அப்போ இதில் பரிச்சயம் கிடையாது மிகச்சிறந்த மருந்துகள் அதில் இருக்குது பொதுவாக நாங்கள் என்ன கருது அப்படின்னா வந்து தைராய்டு லேஸாக அதாவது டிஎஸ்ஹெச்னு சொல்லுவோம் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து ஒரு பத்துக்கு மேலே பதினொன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மருத்துவ நியதி இந்த அஞ்சுலேருந்து பத்து இருக்கு இல்லையா அந்த பீரியட் வந்து ஒரு ஒரு டிரான்சிட் பீரியடுன்னு வைக்கலாம் ஐப்போ தார் இடத்த நோக்கி போகிறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அது மாதிரி அஞ்சுலேருந்து பத்து பதினொன்றுக்குள்ளே போகிறவங்களாக இருந்தால் டக்குன்னு தைராய்டு சப்ளிமெண்ட் தைராக்சின் சப்ளிமெண்ட் போகாமல் முழுக்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பிராணாயாமா யோகாலாம் பண்ணால் அந்த தைராய்டு கிளான் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இல்லை எனக்கு இருபத்தஞ்சு இருக்குது டிஎஸ்ஹெச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கணும் அது ஏதாவது ஒரு ஹோமியோபதியில் இருந்தால் ஹோமியோபதியில் எடுத்துக்கோங்க சித்த வைத்தியமோ ஏதோ ஒரு இடத்துல சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கணும் இப்போ எங்கள் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை சப்ளிமெண்ட் கிடையாது நாங்கள் வந்து தைராய்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடியது தான் கொடுக்குறோம் வேலையும் சப்ளிமெண்ட் இல்லை அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்டை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இருபத்தஞ்சு இருக்குன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோ ஏன்னா ஆணை விட பெண்ணுக்கு தைராய்டுடைய பங்கில் நிறைய இருக்குது அவங்களுடைய கரு முட்டைகள் உடையிறதுக்கு அந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கறது தைராய்டு தான் தைராக்சின் கிளாண்டு தான் அப்போ அந்த தைராக்சின் சரியாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்டிமுலேட் ஆகாது அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மாதவிடாய் தள்ளி தள்ளி போகலாம் சில நேரத்தில் வெயிட்டு பஃபினஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் மிக்ஸ் அடிமேட்டஸாக வரும் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணுறதும் கஷ்டம் ஸோ அதனால் அப்படி இருக்கிறவங்க உங்களுடைய அளவை பொறுத்து உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு அதை ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்குது ப முப்பதுலாம் இருக்குன்னா மாத்திரையை போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு பேரலெல்லாம் நல்லா பிராணாயாம பயிற்சி விபரீத கரணி கப்பால பாதி மாதிரியான யோகா அதுக்கப்புறம் சில மருந்துகள் இருக்குது அந்திமந்தாரை மாதிரி பட்டையில் கொடுப்போம் அந்த மருந்துகளை கொடுத்து அந்த தைராய்டு கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ண கொடுத்தோன்னா அப்போ நார்மலாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் கனடாக்கெலாம் மருந்து அனுப்புறீங்களா முயற்சி செய்துட்டுருக்கோம் கனடாலேயே வந்து ஒரு வெல்னஸ் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான முயற்சி இ
ஸோ நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக வந்து அமெரிக்காலேயும் கனடாலேயும் வெல்னஸ் சென்டர் உருவாக்குறதுக்கான முயற்சி எடுத்து இறங்கியிருக்கோம் இன்னொரு ஆறு மாதங்களுக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்பிக்கை இருக்குது அதில் வந்து இந்த பயிற்சிகளும் இதுக்கான என்னென்ன நோய் வராது இருக்குது மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா நோய் வராது இருக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் என்ன சிஸ்டம் மருந்து எடுத்துகிட்டு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவிலேருந்து எந்த மருந்துகள் கிடைக்கிறதுக்கு அனுப்புறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு ஒரு வெல்னஸ் சென்டர் உங்கள் எல்லாரோட ஆதரவில் விரைவில் இங்கே ஆரம்பிப்போம்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் வணக்கம் டாக்டர் ரொம்ப சிறப்பான விஷயங்களெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கீங்க இப்போ ஒரு பெண்ணுன்றவள் வந்து ஒரு நாற்பது வயசு வரும்போது நிறைய டயர்ட்னஸ் அவங்க உடம்பில் இருக்குது அது ஓவர்கம் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் ப்ளஸ் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறாங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீப் பெயினாக இருக்குது அந்த பெயின்லேருந்து வர்றதும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் என்ன தீர்வு இல்லை முதல் வந்து அந்த மெனப்பாசல் டைமு அப்புறம் போஸ்ட் மெனப்பாசல் ப்ரீ மெனப்பாசல் டைமில் மட்டும்தான் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் இருக்குது அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட் ரியலாக ஒரு சேலஞ்சிங் விஷயந்தான் அந்த சேலஞ்சிங் விஷயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக சில எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த மாதிரியான ஓய்வும் சரி பெரிய அளவிலான மன அழுத்தமும் இன்றைக்கி கிடையாது ரெண்டுமே விடுபட்டுருக்கோம் அன்னைக்கு இருந்த காலத்தில் ஓய்வு இருந்தது கூடவே கடுமையான சோசியல் ப்ரெஷரும் இருந்தது ஒரு பெண்ணுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு லிபரல் ஆகிட்டு வருது ஆனால் ஓய்வு இல்லை கடுமையாக ஓடி உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்துகிட்ருக்கோம் இந்த சூழலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவில் கேர் எடுக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக நாங்கள் பெரிய ப போஸ்ட் மெனப்பாசல் டைமில் வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறது வந்து உளுந்து நல்ல தொழி உளுந்து வந்து நிறைய சேர்த்து உணவில் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சப்பாத்திலாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் அந்த தால் செய்கிறப்ப அந்த பாசிப்பயரோடு சேர்ந்து முழு உளுந்தையும் போட்டு தாலாக பண்ணி சாப்பிட்லாம் நம்ம ஊரில் உளுந்தஞ்சோறுன்னு செய்வோம் இல்லையா உளுந்தஞ்சோறு வித்து வந்து எள்ளு துவையல் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி உளுந்தஞ்சோறு எடுத்துக்கலாம் உளுந்தம் கஞ்சி சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கான ஒரு ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் கொடுத்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ஸ்லைட் இம்பேலன்ஸ் வரும்போது போத் உங்களுடைய உடல் ரீதியாகவும் ஒரு வலு குறைந்த நிலமை இருக்கும் உளவியல் ரீதியாகவும் ஒரு வலு குறைந்த நிலமை இருக்கும் ரெண்டையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னா உளுந்து தான் பெட்டர் ஸோ அது உளுந்த ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க நல்ல சிவந்த நிறமுள்ள பழம் பப்பாளி மாதுளை தக்காளி பழம் அது மாதிரி பழங்கள் நல்ல கருஞ்சு உப்பு சிவப்பு உள்ள பழங்களை ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் வச்சுக்கோங்க எடுக்கக்கூடாதுன்னா எண்ணெயில் வதக்குனது கோழிக்கறி இந்த ரெண்டையும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்கோங்க இது இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து மூச்சு பயிற்சி நல்ல பிராணாயம் பயிற்சி இப்போ இங்கே நிறையா யோகா கிளாஸஸ் அங்கங்கே நடத்துவாங்க இங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லை இல்லைனா ஊர்களுக்கு வரும்போது ஒரு வாரம் பத்து நாள் கற்றுக்கிட்டா போதும் பெரிய வித்தையெல்லாம் கிடையாது நல்ல மூச்சு பயிற்சியை கற்றுக்கிட்டு தினசரி காலையில் நைட்டு மூச்சு பயிற்சி எடுத்துக்கணும் இதுவும் இல்லாமல் நம்ம உளவியல் ரீதியாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வெளியே போய் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே முடங்கி நேரோவாக போகிறோமோ அப்போ வந்து நமக்கு அந்த பிரச்சனைகள் மேலே மேலே பல மடங்கு அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அப்படி ஆகாமல் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு சோஷியலாக ஒரு இன்வால்வாக இருக்கிறதுக்குரிய விஷயத்தையும் வச்சுக்கணும் அந்த நேரத்தில் தான் வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய சப்போர்ட்டும் பொதுவாக நாற்பத்தைந்து வயதுகளில் கணவருடைய சப்போர்ட் ரொம்ப எமோஷ்னல் சப்போர்ட் எமோஷ்னல் குஷனிங் இது ரொம்ப ஏன்னா நாற்பது வயதில் இருக்கும்போது பிள்ளைகள் நம்ம பேச்சு கேட்காது அவங்களுக்கு ஒரு உலகம் உருவாயிரும் அப்போ அவங்க அந்த உலகத்தோடு போகும்போது எனக்கு தெரியும் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் ஆன்சர் தான் நம்மளை இரிட்டேட் பண்ணோம் ரொம்ப என்ன இவ்வளோ நாள் நம்ம பேச்சு கேட்டாங்க நீங்கள் கேட்கலை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஆனால் அது அவங்களுக்கான உலகம் தேடி செய்வாங்க ஆங்கிலத்தில் இதை வந்து அழகாக என்ன சொல்கிறேன்னா ஃப்ரீ நெஸ்ட் சின்ரோம் அப்படிமா ஒரு தாய்ப்பற வந்து தினம் வந்து தன்னோடய குழந்தைகளுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் போய் பறந்து எல்லா இற இறையை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தா ஒரு பறவையும் இருக்காதுங்க ஏன்னா அந்த பறவையெல்லாம் இறக்க வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்த உடனே பறவை குஞ்செல்லாம் காணமேண்டு ஒரு மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுது அந்த பறவை இதெல்லாம் வந்து ஆர்னிதாலஜிஸ்ட் சொன்ன விஷயங்கள் ஸோ அப்படி ஆகும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு டிப்ரெஸ்டில் இருக்கும் அது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இல்லை நம்ம குழந்தைங்கள்லா
ஒரு பித்தம் அதிகரித்த ஒரு நிலையில் நடக்கக்கூடிய சூழல் எல்லாம் பித்தமும் மனமும் ஒன்றான விஷயந்தான் ஸோ நாங்களும் அப்படியே தான் பார்க்குறோம் அதை பித்தத்தினுடைய ஆதிக்கமாக பார்க்குறோம் ஸோ இதை சரி பண்ணணுன்னா முதல்ல உளுந்து நல்ல பழங்கள் அப்புறம் நல்ல மூச்சு பயிற்சி அப்புறம் உளவியல் ரீதியாக ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு நிறையா அதனால தான் கணவருக்கான ரோலை சொல்கிறோம் அந்த நேரத்தில் வந்து கூடுதலாக ஒரு எமோஷனல் குஷனிங்கோடு சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் நான் சில புத்தகங்கள் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னோடய புத்தகம் இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அதில் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மருந்தனை வேண்டாவாம் உயிர்மைன்னு சொல்லி ரெண்டு இது அது ரெண்டுமே அதை பற்றினா நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அது வள்ளிக்கண்ணன்ட்ட இருக்குது புத்தகங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டியவங்க அதை வாங்கி படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டெப்த்தாக நம்ம நிறைய பேச முடியாதனால அதையும் படிச்சுக்கலாம் இப்போது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவ் இப்போ ஜிம்முக்கு போகிறாங்க பெண்கள் ஆனால் ஆண்களோ சரி பெண்களோ சரி போகும் போது எக்ஸ்ட்ரீம் மசில் சோனஸ் டிலேட் சோனஸ் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது ஒரு காரணம் என்னென்னா இந்த சேகிங் ஆஃப் மசில் இருக்குல்ல இப்போ உதாரணமாக அந்த கை மசில் வந்து நாற்பதுகளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தொங்கி போவோம் இந்த சேகிங் மசில் இது ஆனை விட பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சேகிங் வந்து அப்டமன் சேக் ஆகுது டெலிவரி டைமில் பெல்விக் வந்து நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது திரும்ப ரீகன்ஸ்ட்ரெக்ட் ஆகும்போது அந்த பழைய ஸ்ட்ரென்த்தில் மசில் வந்து ஃபிட் ஆகாது ஸோ அப்படி மசில் வந்து தொல தொங்கி விழும் அப்படி ஒரு சேக் ஆகுது அந்த சேகிங் வந்து ம இயல்பாகவே மேலை விட ஃபீமேலுக்கு நிறையா இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸும் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே நிறையா இருக்கணும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக யோகாவும் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு வரும் ஒன்லி இதுதான் கூடுதல் முயற்சி தான் முயற்சி எடுத்து தான் கொண்டு வரணும் வலியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது வலி தான் பெயின் இஸ் த கெயின் ஆக்சுவலாக அதை வந்து மனசை வச்சு எமோஷனலாக அதை வந்து இல்லை நல்லது நல்லது நினச்சி நம்ம பண்ண பண்ண தான் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் வரும் வலிக்குது ஒரு ஃபைப்ரோ மயாலஜிக் பெயின்மாங்க ரொம்ப பெயினாக இருக்குது ஃபைப்ரோ மயாலஜி ஆமாங்க அது மாதிரி இருந்தேன்னா அஸ்வகந்தா மாதிரி சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் அஸ்வகந்தா வந்து ஒரு நல்ல அமுக்குறாங்கலங்குன்னு பேர் அது இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி இதெல்லாம் குறைக்கும் மஞ்சள் நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஒரு ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை குறைக்கிறதுக்கு மஞ்சள் உதவியாக இருக்கும் ஸோ மஞ்சள் கிழங்கு வச்சுருந்தீங்கனாலும் அரைச்சி சாப்பிட்லாம் இல்லை மஞ்சள் தூளை வந்து உணவில் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான இன்ஃ